ஆறுமுகம் ஐயா அவர்கள் மேல்மருத்துவர்லேருந்து கேள்வி கேட்டிருக்காரு சென்னையில் நடைபெற்ற உயர்கணித சார ஜோதிட பயிற்சி வகுப்பில் ஆளுங்கிரகத்தை பற்றிய எனது தெளிவில் ஜாதகம் கணிக்கும் போது ஒரு ஜாதகத்தின் பிறந்த நேரத்தில் லக்ன உபநட்சத்திராதிபதி நாம் கணி நாம் ஜாதக கணிக்கும் நேரத்தின் ஆளுங்கிரக சந்திர நிலையில் உள்ள ஐந்து கிரகங்களில் ஏதாவது ஒரு கிரகமாக அமைய வேண்டும் என்றும் அவ்வாறு அமையவில்லை எனில் அதற்கு தகுந்த மாதிரி பிறந்த நேரத்தை சரி செய்து அதன் பின்னர் ஆளுங்கிரக சந்திர நிலையில் உள்ள உப உப நட்சத்திரம் மற்றும் உப 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 நட்சத்திரத்தில் உள்ள கிரகங்கள் பிறந்த நேரத்து லக்ன நிலை நிலையில் உள்ள உப உப நட்சத்திரம் மற்றும் உப 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 நட்சத்திரத்தில் உள்ள கிரகங்களாக வருமாறு பிறந்த நேரத்தை சரி செய்யலாம் என நான் புரிந்து கொண்டுள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் இருக்கு உங்க புரிஞ்சதுல அப்புறம் சொல்றேன் சில ஜாதகங்களில் பிறந்த நேர லக்ன உப நட்சத்திராதிபதி ஜாதகம் கணிக்கும் நேரத்தில் ஆளுங்கிரக சந்திர நிலையில் உள்ள ஐந்து கிரகங்களில் ஏதாவது ஒரு கிரகமாக அமையாமல் இருந்து பிறந்த நேரத்தை சரி செய்யும் போது சுமார் பத்து முதல் பதினைந்து நிமிடங்கள் கூடவோ அல்லது குறையவோ செய்கிறது இவ்வாறு செய்வது சரியா அல்லது இறையொருள் கிடைக்கவில்லை என்பதும் எனக்கு விளங்கவில்லை விதியமதியின் புத்தகத்தில் உள்ள சில ஜாதகங்களில் பிறந்த நேரத்தில் லக்ன உப நட்சத்திரம் ஜாத லக்ன உபநட்சத்திராதிபதி ஜாதகம் கணிக்கும் நேரத்தின் ஆளுங்கிரக சந்திரனில் உள்ள ஐந்து கிரகங்களில் ஏதாவது ஒரு கிரகமாக சில ஜாதகங்களில் அமையாமல் உள்ளது எனவே இது சந்தேகத்தினை தெளிவுபடுத்த வேண்டியது ஐயான் கேட்டிருங்க பிறந்த நேரத்துடைய லக்னத்துடைய உப நட்சத்திராதிபதி ஆளுங்கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்திர நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு கிரகமாக வர வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு பொது விதி சார் அதாவது நம்ம ஜாதகத்தை கணிக்கும் போது லக்ன சந்தி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா லக்னத்தோடைய ஆரம்பம் அல்லது லக்னத்தோட முடிவு அங்க இருக்கும் போது அதே மாதிரி லக்ன நட்சத்திர சந்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கப்புறம் லக்ன உப நட்சத்திர அதிபதி சந்தின்னு இருக்கு அந்த மாதிரி சந்தியில வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து நீங்க பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லை இது வந்து ஒரு பொது விதி அதாவது இருந்தா நல்லது லக்ன உப நட்சத்திரம் ஆளுங்கிரகத்துல ஏதாவது ஒரு கிரகமாக இருந்தால் நல்லது புக்கிலூட அதான் எழுதிருப்பேன் நான் கேபி முறையில் ஜாதக புல நிர்ணயம் பாகம் ரெண்டு அப்படிங்கிற புக்கில் பிறந்த நேரத்தை சரி செய்வது எப்படி அப்படிங்கிற இடத்துல அது முதல் ஆர்டிக்கிளே அதான் அதாவது பிறந்த நேரத்துடைய லக்ன உப நட்சத்திரம் ஆளுங்கிரகத்தில் உள்ள சந்திரன் சந்திரனுடைய நிலைகளில் ஏதாவது ஒன்றுத்துல இருந்தா நல்லது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பேன் ஒழிய இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க மாட்டேன் அதாவது அது என்ன அப்படின்னா ஓரளவுக்கு அதாவது நம்ம கொடுத்த நேரம் வந்து ரொம்ப ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம சப்ளாடுங்கிறது முக்கியம் கொடுக்குற நேரம் வந்து ஒம்பது இருபத்தெட்டு மூணு நாற்பத்தி நாலு இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த சப்ளாடெலாம் நம்ம லக்ன சப்ளாடு வந்து ரூலிங் பிளானில் இருக்கணுன்ற ஒரு கட்டாயம்லாம் இல்லை சார் பாகம் ரெண்டில் பேஜ் நம்பர் இருபதில் வந்து முதல் பேரகிராஃபில் நான் கொடுத்துருப்போம் சார் ஆளுங்கிரகத்தில் உள்ள சந்திரனின் தசா புத்தி அந்திரம் சூட்சம் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றில் லக்ன சப்ளாடு தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதை ஒரு பொது விதியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படியே படிக்கிறேன் நான் அது ஒரு சில நிமிடங்களில் பிறந்த நேரத்தில் கூட்டியோ அல்லது கழி ஐந்து நிமிடம் வரை கூட்டியோ அல்லது கழித்தோ கூட லக்ன புள்ளியின் புத்திநாதன் ஆளுங்கிரக சந்திரன் நிலையுடன் எந்தவித தொடர்பும் தொடர்பு கொள்ளவில்லை எனில் மேற்கண்ட பொது விதியை விட்டுவிட்டு லக்ன புள்ளியின் அந்திரநாதன் அதாவது லக்ன உபோப நட்சத்திரத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டால் போதுமானது அப்படின்னு பேஜ் நம்பர் இருபதுல முதல் பேரகிராஃபும் ரெண்டாவது பேரகிராஃப்லையும் இதை தெளிவுபடுத்தியிருப்பேன் ஒன்று அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னும் ஒன்று சொல்லியிருக்கீங்க பிறந்த நேரத்தில் லக பிறந்த நேரத்தில் லக்னத்துடைய ட்ரிபிள் ஊ அதாவது லக்னத்துடைய உப 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 நட்சத்திரம் ட்ரிபிள் எஸ் பிறந்த நேரத்துக்கு நம்ம ஆளுங்கிர ஆளுங்கிரகத்துடைய அந்த சந்திரனுடைய ட்ரிபிள் எஸ் தான் பார்க்கணும் ஒழிய லக்னத்துக்கு ட்ரிபிள் எஸ் எல்லாம் பார்க்கவே கூடாது சார் அதாவது லக்னத்துடைய ட்ரிபிள் எஸ்ங்கிறது ரொம்ப வேகமாக நகர்றதால அதுக்கு நீங்கள் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது வந்து எதுக்கு நம்ம சாஃப்ட்வேரில் கொடுத்துருக்குன்னா லக்னத்துடைய உப உப நட்சத்திரம் ஆரம்ப பகுதியில் இருக்கா முடிவு பகுதியில் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நாம் வந்து பிறந்த நேரத்தில் ல எல்லா பாவ முனைகளுக்கும் ல எல்லா பாவ முனையோடைய ஆரம்ப முனையோடைய ட்ரிபிள் எஸை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அந்த பாவத்துடைய ஆரம்ப முனையோடைய உப உப நட்சத்திராதிபதி ஆரம்ப பகுதியில் இருக்கா முடிவு பகுதியில் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தானே ஒழிய நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இல்லை அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம சாஃப்ட்வேரில் கூட லக்னத்துடைய அந்த சப்ளாடுக்கு ரெட் கலரும் சப் சப்ளாடுக்கு ப்ளூ கலரும் வச்சுருப்போம் அதே மாதிரி ஆளுங்கிரகத்துடைய சந்திரனுடைய டபுள் எஸுக்கும் ட்ரிபிள் எஸுக்கும் ப்ளூ கலர் வச்சுருப்போம் இது ரெண்டுத்து
அது வந்து இருந்தா சிறப்பு இல்லைன்னா விட்டுடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் மாத்திரீங்க மாறலன்னா விட்டுடலாம் நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது ஆ லக்ன பிறந்த நேரத்துடைய லக்னத்துடைய டபுள் எஸ் சப்சப்ளாட் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தா போதுமானது ட்ரிபிள் எஸ் வரைக்கும் நம்ம போய் டைம் அக்யூரசி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஏன்னா லக்னத்துடைய சப்ளாட் வந்து சூரியனா வந்துட்டு சப்சப்ளாடு கேதுவோ அல்லது செவ்வாயோ அல்லது சூரியனா வருதுன்னு வச்சுங்களேன் இது அதிகபட்சமா ஏழு செகண்ட் எட்டு செகண்ட் தான் இருக்கும் விரைவில் மாறிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க சப்சப்ளாடு ட்ரிபிள் எஸ் போகும்போது அது வந்து ஒரு செகண்ட் கூட இருக்காது ஓகேங்களா அதனால வந்து நம்ம அந்த ட்ரிபிள் எஸ் வந்து லக்னத்தை நம்ம பார்க்க கூடாது என்பது என்னுடைய பணிவான கருத்து விதியும் விதியும் புத்தகத்தில் நான் போட்டதில் எல்லாமே அதே மாதிரி தான் சார் கொடுத்த நேரம் ஷார்ப்பான நேரமாக இருக்கும்போது நாம் வந்து இந்த ரூலிங் பிளானட்டில் அதை கொண்டாட வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்லை சார்